Ben trovati amici telespettatori, un nuovo appuntamento di Culturalmente Parlando. Oggi ospitiamo nei nostri studi l'onorevole Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera del Movimento 5 Stelle. È stato a Crotone per presentare il suo libro, Super Bonus 110% Tutta la Verità, questo è il testo, e dobbiamo dire che vale la pena ascoltarlo perché chiaramente siamo abituati noi sempre a dare spazio a tutti perché riteniamo che informare i cittadini anche attraverso questa trasmissione significa farli riflettere e oggi più che mai abbiamo bisogno di riflettere. Allora benvenuto nei nostri studi, grazie per essere venuto qui a Crotone e ci vuole spiegare perché ha scritto questo libro? Allora, innanzitutto un ringraziamento per l'ospitalità e un saluto a chi ci segue da casa. Il libro eh, io l'ho dovuto scrivere perché ormai si è persa la traccia di tutta la modifica normativa che c'è stata e soprattutto della verità sul super bonus. La verità parte proprio da quando la misura è stata concepita. Era il maggio del 2020 con la pubblicazione del decreto legge che si chiama decreto legge rilancio e quel decreto legge però non solo ha introdotto il super bonus 110% che è un incentivo fiscale molto forte però è pur sempre un bonus edilizio il 110% di quello che uno ha speso che però la persona deve anticipare i soldi per i lavori e poi beneficia della detrazione fiscale. Ci vuole poco a capire che a quel punto soltanto i più, eh, i più, più ricchi, chi aveva delle risorse economiche o chi aveva la possibilità di compensare la detrazione fiscale con lo Stato poteva beneficiare eh, del bonus edilizio. E quindi col decreto legge rilancio noi abbiamo introdotto il super bonus ma anche ad un altro articolo un'altra cosa che è il meccanismo della circolazione dei crediti d'imposta. Che, che cosa dice? Che da quel momento in poi questi bonus edilizi potevano essere anche acquistati da un altro soggetto, anche, quindi non solo beneficiati dal solo proprietario della casa e da questo soggetto venivano acquistati questi crediti e potevano essere rivenduti. In questo modo... Che cosa si creava? Si creava l'interesse dei capitali privati che in quel momento serviva affinché si immettesse liquidità nel sistema economico del Paese. Perché in quel momento, cioè nel Covid, l'Italia, il Paese aveva bisogno assoluto di immissione di liquidità. Questo si fa in due modi, o con i contributi da parte dello Stato, e in quel momento questi soldi non c'erano, oppure, come abbiamo fatto noi, con l'interesse e quindi coinvolgendo i capitali dei privati. Il risultato c'è stato, dico subito di sì, perché l'Ufficio parlamentare di bilancio, Banca d'Italia, Istat, ci dicono che nel biennio 2021-2022 il prodotto interno lordo è aumentato del 12%, di cui più di 4 punti percentuali sono dovuti ai bonus edilizi e alla cessione del credito d'imposta. Oggi che il super bonus e la cessione dei crediti d'imposta non ci sono, il prodotto interno lordo è 0, qualcosa. Quindi questa è la verità. In tutto questo era una misura green? È assolutamente una misura green, ci è stata lodata dall'Europa perché la misura dà la possibilità dell'incentivo fiscale per lavori di efficientamento energetico e miglioramento antisismico. Poche persone sanno che dell'energia prodotta il 36% è assorbita dal settore delle costruzioni. Poche persone ancora di più sanno che il 60% dell'energia che viene data alle nostre case per riscaldarci d'inverno e rinfrescarci d'estate viene dispersa. Noi abitiamo in edifici con la brodo. Ancora poche persone sanno che il settore delle costruzioni è responsabile per la prima causa di inquinamento da effetto da gas serra, per il 39%. Quindi la misura è oltre che green, è una misura necessaria. Qui tutti sono pronti a piangere quando ci sono i disastri, i morti, i danni da alluvioni, frane, terremoti, desertificazione, rischio vulcano. Poi a questo punto ci ritroviamo che quando è il momento del fare con investimenti di questo tipo arrivano draghi prima e meloni poi che invece lo avversano e lo affossano. Quando parliamo ecco, di gas e di tutto questo, questi, di questo sistema dobbiamo anche aggiungere che Crotone è una di quelle città che dà tanto metano e eh, eh, che quindi chiaramente nel nostro mare viene eh, preso e poi viene configurato eh, per le società che ne fanno, ne fanno uso. E quando parliamo del mare, quando parliamo di questi problemi, significa che dobbiamo parlare che ci vorrebbe una maggiore attenzione? Ci vorrebbe una maggiore attenzione a dir poco, è un dovere che noi abbiamo per preservare l'ambiente, i nostri fondali, la nostra natura verso le prossime generazioni, quello di eh, trivellare i fondali 
ambientali marini, ahimè, è diventato uno sport da parte di questo governo che con il DL Aiuti Quater addirittura consente le attività di prospezione, ricerca e trivellazione anche entro le 12 miglia, quindi si avvicinano ancora di più alla costa, quindi in un litorale bellissimo quale quello di Crotone bisognerebbe fare l'esatto opposto, cioè non trivellarlo, dirà, diranno, ma qui c'è il gas, in altre parti è più lontano, non ci interessa, innanzitutto per noi va fatta una politica che deve ridurre il consumo del gas, per quello che mi riguarda e conosco anche alcune realtà, occorre staccare le nostre case dal gas e questo si può fare come? dando la possibilità alle persone di approvvigionarsi di energia da fonte rinnovabile domestica. Come si fa? Con incentivi fiscali come per esempio con il super bonus. Quindi non è impensabile fare a meno della trivelazione dei fondali, anzi si può fare. Tra l'altro si evitano altri rischi, quale ad esempio una possibile subsidenza, si chiama così tecnicamente, dei fondali, che chissà un domani potrebbe avvenire, ma sarebbe troppo tardi, quindi proteggiamo questi fondali. Chi ci segue faccia il possibile affinché si chiudano queste trivellazioni. Come si fa? Questi miliardi di, gas, di metri cubi di gas che vengono estratti possono essere risparmiati con politiche di efficientamento energetico come quella dei bonus edilizi. Sì, ma attraverso i bonus edilizi, ecco, che cosa si può mettere in campo per evitare queste trivellazioni e questo, gas che viene, questo metano che viene dal mare? Se noi diamo la possibilità alle persone di evitare di usare gas per eh, domestico, a uso domestico o anche a uso combustibile per mezzi di trasporto, quindi passando a case che sono efficientate energeticamente, a macchine che possono essere alimentate elettricamente, che cosa può fare la persona? Mettendo pannelli fotovoltaici, serramenti fotovoltaici o anche microeolico, quindi potendo utilizzare l'energia che si produce dal vento nella propria casa, a quel punto può anche installarsi una colonnina di auto elettrica e si autoalimenta la macchina elettrica che utilizzerà. Se tutti assieme facciamo questo, non occorrerà più trivellare il fondale, ma ancora non occorrerà più andare a prendere il gas dall'estero. E quindi che cosa sto dicendo? Che dietro la realizzazione di piccoli impianti domestici di energia da fonte rinnovabile, oppure ancora con le comunità energetiche rinnovabili, dove tante persone si mettono assieme e producono energia elettrica, noi arriviamo a difendere la nostra democrazia. Sì, avete sentito bene, perché quello che ci ha insegnato la guerra è che più noi siamo dipendenti energeticamente dall'estero, più siamo sotto attacco per la nostra democrazia. Quindi il messaggio è tutela dell'ambiente e difesa della democrazia. Come? con l'energia da fonte rinnovabile. Chiaramente c'è necessità di spiegare come eh, arrivare a questa fonte eh, rinnovabile, nel senso che lei ha già detto abbastanza su questo, però credo che per i cittadini ci vorrebbe eh, un intervento costante per far capire loro che cosa può servire il bonus, ma nello stesso tempo come aiutare l'ambiente e avere la possibilità di non ritrovarsi in situazioni di disagio. Allora, per prima cosa eh, c'è bisogno della sensibilizzazione, della formazione, della informazione della cittadinanza, perché noi dobbiamo dire la verità, la verità è anche che ogni persona deve fare il proprio compito, deve assolvere il proprio compito, questo della transizione ecologica che ormai è un obbligo, anche se sembra essere l'esatto opposto almeno per il governo centrale questo, questo percorso dovete immaginarlo come un puzzle composto da tanti tasselli e che ognuno di noi deve dare il proprio contributo quindi è fondamentale che nelle scuole venga spiegato ai ragazzi che cos'è come eh, si può eh, poi eh, raggiungere la transizione ecologica la stessa cosa va fatto per esempio con uno sportello comunale di informazione ma anche al di là delle filiere istituzionali pubbliche e statali anche da parte per esempio del mondo delle imprese, tantissimo possono fare gli ordini professionali che tecnicamente possono spiegare ai soggetti interessati come si può eh, svolgere la transizione, eh, la, la transizione ecologica. Per me è un racconto, il racconto è oggi noi siamo all'anno più che zero, un poco più che zero, bisogna percorrere un'epoca che dura, non lo so, 100 anni, tutte assieme possiamo risolvere e percorrere questi 100 anni in meno tempo possibile di se invece aspettiamo che dall'alto qualcuno ci cali la risposta, perché così non è, o assieme agiamo oppure sarà la natura ad occuparsi di noi. Quindi dobbiamo partire dal basso per arrivare dal basso al... verso l'alto, the bottom to up.
Europa, eh, come dicono Credo tanti. che sia questo importante dirlo e spiegarlo perché chiaramente eh, si sente sempre più necessità di tutelare l'ambiente, di tutelare la natura. Eh, tutti ci diciamo ambientalisti ma poi alla fine ognuno fa quello che vuole esatto. e questo non va bene. E c'è necessità anche di sentirci una comunità, quindi di ragionare tutti insieme e di portare avanti dei progetti che possano in qualche modo aiutare al risparmio economico perché eh, lo sappiamo tutti che abbiamo una realtà, la nostra in particolare, che è molto fragile ed è, è una realtà dove non c'è molta ricchezza. Ma nello stesso tempo ecco, essere una comunità significa affrontare problemi che riguardano tutti andando nella stessa direzione. Guardi, io ho ascoltato le parole di Ance, Associazione Nazionale Costruttori Edili di Crotone, che ha spiegato durante un intervento pubblico come gli effetti sul territorio del super bonus 110% sono stati benefici per la provincia in una percentuale superiore rispetto alla media nazionale perché così le imprese hanno avuto la possibilità di lavorando di poter eh, prendere altre persone a lavorare per loro quindi la forza lavoro eh, è aumentata in maniera incredibile ed è stata una risposta immediata su questo territorio come anche l'indotto per i materiali utilizzati dall'edilizia ma colgo <coughs> l'occasione del termine comunità che lei stava prima premettendo per dire che cosa che per essere comunità e dare una risposta concreta, grazie al governo Conte è stata portata in Italia, è stata introdotta all'Italia il concetto della comunità energetica rinnovabile. Che cosa è? Cittadini, istituzioni, anche pubbliche come gli enti locali, imprese possono mettersi insieme. A loro volta si mettono in contatto, realizzano eh, impianti eh, locali eh, dal punto di vista dell'approvvigionamento da fonti rinnovabili, per esempio eh, pannelli fotovoltaici, microeolico, micro ed elettrico, sono collegati alla stessa cabina e più energia producono da fonte rinnovabile, più riducono eh, la loro richiesta di energia dall'esterno e quindi riducono la bolletta da pagare, ma soprattutto ricevono un incentivo da parte dello Stato e udite, 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 quell'energia che hanno prodotto e che non consumano e che restituiscono al gestore, anche quella avrà un contributo. Quindi abbiamo un beneficio economico e un beneficio ambientale eh, sicuro. Ecco, e questo è il modo più rapido, più comunità energetiche rinnovabili ci saranno, spero a Crotone ce ne possano essere quanto più è possibile nel minor tempo possibile, ritenetemi a disposizione anche per spiegare meglio questo concetto ai vari livelli di istituzione o anche alle scuole. Come è andato l'incontro di ieri? L'incontro è stato molto partecipato, sono state fatte anche delle domande molto importanti perché il coinvolgimento delle persone è fondamentale e ritengo che il tema di interesse è stato perché questa misura se è stata così eh, eccellente è stata poi avversata dai governi Draghi prima e Meloni poi, io lo spiego bene nel libro, è stata avversata perché attraverso eh, non il super bonus 110% ma attraverso il meccanismo della circolazione dei crediti d'imposta di cui si avvalso non solo il super bonus ma anche gli altri bonus edilizi, Attraverso questo meccanismo c'è stata un'immissione di liquidità nel sistema economico del Paese. Quindi che cosa è accaduto? Che la moneta corrente a cui siamo abituati noi, a cui il mondo dell'austerità e bancario ci ha abituato, ha visto una concorrente, cioè la moneta fiscale. Questo non è stato voluto ed è per questo motivo che la misura è stata affossata, ma è una misura che dovrà tornare per forza. Non il bonus edilizio, perché quello c'è già in Italia dal, 2017, dal 1997. Noi l'abbiamo estremizzata ad un 110% perché in un lasso di tempo ci serviva, ci serviva uno shock economico, ma quello che occorrerà sarà la cessione del credito d'imposta, la circolazione. Vi spiego in pochi secondi perché una persona che non ha i soldi per farsi i lavori a casa non può avvalersi della detrazione fiscale. Quindi se io non do la possibilità a quella persona che quella detrazione fiscale la può vendere ad un altro soggetto per il quale diventa credito d'imposta che a sua volta può venderlo o compensarlo lui nei confronti dello Stato, allora quell'incentivo non verrà utilizzato e non è soltanto il fatto che quella persona non ha utilizzato l'incentivo fiscale, quanto il fatto che quella persona non avendo fatto i lavori continuerà, continuerà a eh, inquinare con gas serra all'ambiente, come ancora continuerà ad essere componente della povertà energetica. La povertà energetica in questo paese non è soltanto chi non ce la fa a pagare la bolletta, ma anche chi abita in edifici con la brodo e a me sono il 15% della popolazione italiana. Ma eh, in Parlamento si parla di tutto questo? In Parlamento 
in Parlamento noi stiamo facendo una lotta su tutto questo, ogni volta che si parla di incentivi fiscali e di tutela ambientale lo ricordiamo, ma questo governo è sordo, addirittura questo governo, come io scrivo nel libro, la, ministra, la Presidente del Consiglio Meloni il 17 settembre eh, twittava, il 17 settembre 2022, eh, alla, quindi a una settimana dalle elezioni, twittava pronti a tutelare i diritti del superbonus e a migliorare le agevolazioni edilizie, sempre dalla parte dei cittadini, delle imprese eh, oneste che si danno da fare per far crescere e migliorare l'Italia. Allora uno si aspetterebbe che una volta vinto le elezioni avrebbe aiutato gli esodati, invece no, ha fatto l'esatto opposto, era già in novembre 2022 che con il decreto legge aiuti quater diceva da gennaio il super bonus non c'è più, anziché 110 varrà 90%. Dopodiché c'è stato il problema del blocco dei crediti d'imposta incagliati nei cassetti fiscali delle imprese e uno si aspetta. Adesso lo risolveranno? No. Il 16 febbraio del 2023 con il DL eh, cessione dei crediti, nei fatti questo governo Meloni ha vietato il processo della cessione e circolazione dei crediti d'imposta. Oggi questi crediti d'imposta incagliati nei cassetti fiscali delle imprese sono ancora lì e abbiamo imprese che hanno invece i conti correnti vuoti e quindi abbiamo, e questo è un altro dato importante, 320.000 famiglie sul loro del precipizio, decine di migliaia di imprese che stanno per fallire e centinaia di migliaia di, di, di posti di lavoro che stanno per saltare. Lei nel libro parla anche delle case popolari. Le case popolari per noi sono la priorità. Per questo motivo è fondamentale ripristinare il meccanismo della circolazione dei crediti d'imposta. Nelle case popolari abitano maggiormente persone che non hanno la possibilità di comprarsi una casa e quindi immaginiamoci di poter fare lavori di efficientamento energetico. Ma guardi, non soltanto lavori di efficientamento energetico, ma anche una manutenzione ordinaria. Queste persone vanno aiutate, come? Con un'incentivazione fiscale che è una detrazione fiscale. Ma torno a ripetere, se questa detrazione fiscale loro non hanno la possibilità di averla perché non hanno i soldi per pagarsi i lavori, dobbiamo cercare di veicolare su queste case dei eh, capitali privati o un contributo pubblico. Ma lo Stato questi soldi non ce li ha, soprattutto non ce li avrà per tutti. Quindi con il meccanismo della circolazione dei crediti imposta noi invece interessiamo altri privati a pagare i lavori a casa dei meno abbienti e poi saranno loro a compensare questi crediti fiscali nei confronti dello Stato. È importante la comunicazione in tutto questo? La comunicazione deve darci una mano, deve essere una comunicazione sempre neutra e terza, ci mancherebbe, però davanti alle balle dette su Super Bonus deve aiutarci a dire la verità. Allora, è stato detto che il Super Bonus è stata una misura frodata. La Guardia di Finanza, o i documenti qui con me, invece ci ha detto che degli investimenti da Super Bonus meno del 5 per 1000 è sotto sequestro ai fini della valutazione per frode. Questo significa non solo che è stato pochissimo, frodato, addirittura molto meno, non lo so, dei falsi invalidi, per non parlare delle truffe che ci sono sull'IVA e quindi che è una misura strasicura, ma soprattutto ci sta dicendo che i crediti d'imposta sono lì sequestrati, quindi ancora non sono andati persi. Un'altra balla enorme, la Presidente Meloni e anche il Ministro Giorgetti hanno detto che il super bonus è costato 2.000 euro a testa per ogni italiano, da chi è nella culla fino al più anziano. 2.000 euro per 60 milioni di italiani, 120 miliardi sarebbe questo buco di bilancio. Scusatemi, questo governo da quando è al governo ha approvato 5 provvedimenti economici finanziari. Tra la nota di aggiornamento del, docu del documento di economia e finanza 2022 e 2023, la legge di bilancio del 2023 e del 2024 e il documento di economia e finanza del 2023. Bene, in nessuno di questi cinque documenti c'è traccia del buco di bilancio. Sapete perché? Perché il buco di bilancio non esiste. Un'altra grande balla, vi voglio dire, è quello dell'aumento del costo dei materiali di costruzione. Nel quarto trimestre del 2021, che è il momento apicale, eh, uno dei momenti principali in cui il super bonus inizia a sprigionare i suoi effetti positivi, in Europa il costo delle materie prime aumenta del 20%, in Italia aumenta del 9,7%. Soltanto in Grecia questo costo delle materie prime aumenta meno che in Italia, ma soprattutto su 27 paesi dell'Unione Europea, in 26 di questi paesi il super bonus non c'è. Quindi che cosa significa? Che il super bonus non c'entra niente con l'aumento delle materie prime e l'aumento dei lavori edili. 
Un'ultima domanda che le faccio, ci sono delle testimonianze di esodati del super bonus, lei l'ha messo in conclusione di questo libro eh, proprio come eh, parte eh, da far capire che la situazione è molto critica. La situazione è drammatica, abbiamo notizie anche dalla filiera edile di tentati eh, suicidi, ci sono persone che hanno creduto nella misura dello Stato e che purtroppo pagavano per esempio il mutuo sulla casa che hanno acquistato, una casa che però aveva bisogno di lavori. Credendo nel meccanismo della cessione dei crediti d'imposta si sono affidate ad imprese che potevano acquistare questi crediti perché li vendevano alle banche che a loro volta poi dopo decidevano cosa fare. Nel momento in cui è arrivato Draghi, bloccando questo meccanismo dei crediti d'imposta, queste imprese si sono ritrovate i cassetti fiscali ricormi, dei colmi di crediti d'imposta e quindi non hanno potuto più eh, continuare i lavori su queste case. Queste persone, ci sono alcuni casi che eh, sono testimoniati nel mio libro, addirittura hanno dovuto lasciare le, le proprie case su cui pagavano il mutuo per andare in affitto in altre case perché ad esempio hanno anche rifatto il tetto di queste delle loro abitazioni. Quindi adesso abbiamo famiglie che sono disperate, famiglie che non hanno che pochi euro per fare la spesa, ma soprattutto non hanno i soldi per finire quei lavori. Allora noi allo Stato abbiamo chiesto, chi ha creduto in questa misura, chi si è comportato bene, sto parlando del super bonus, non degli altri bonus edilizi, per esempio il bonus facciate che ahimè ha affrodato molto di più ovviamente delle, degli altri bonus edilizi che va controllato e va rispettato tutto. Eh, attenzione! Qui anche un euro di frodi va recuperato, però il super bonus 110% non è stato per niente frodato, ce lo dice la Guardia di Finanza, è stato frodato pochissimo. Quindi noi diciamo, quelli che sono i lavori certi e quindi non frodati, lasciamo a queste persone il tempo di completarsi i lavori. Come si fa? Bisogna dire che quelle imprese che stanno terminando quei lavori, possono usare i crediti d'imposta generati su quei cantieri per poterli rivendere alle banche o anche ad altri, ad altri interessati e soggetti terzi e privati che a loro volta compreranno questi crediti d'imposta e potranno compensarli nei confronti dello Stato. In questo modo riusciremo a portare a compimento questi lavori, ma soprattutto, udite udite, i lavori edili hanno un moltiplicatore pari a tre, ce l'ha detto Nomisma, cioè questi miliardi di lavori edili che sono generati dal super bonus nel tempo porteranno un indotto per la collettività che sarà il triplo. Quindi oltre a tutelare l'ambiente avremo dei benefici economici di cui ce ne avvantaggeremo tutti. Lei viene spesso a Crotone, che idea ha di questa nostra città? Vivete in una città che è fantastica, chiunque viene visita questa città si rende conto che è una rarità, avete delle bellezze che non sono soltanto quelle eh, marine, che avete un mare fantastico, avete un clima che è stupendo, ma avete delle bellezze storiche eccezionali, Io faccio un riferimento ad esempio a Capocolonna. Eh, tra l'altro tra pochi anni vedete concluso non solo eh, il problema della 106, la statale che durerà ancora un po', però finalmente si chiuderanno i lavori della elettricità ferroviaria della Lamezia Catanzaro Lito Crotone. Voi in poco tempo, cioè in meno di un'ora, sarete connessi al nodo interscambio treno aereo di Lamezia Terme. Questo per voi significherà una cosa importante. In un'ora sarete in un posto da Lamezia da dove potete raggiungere qualsiasi altro posto d'Italia e del mondo, quindi sarete interconnessi con il mondo, eh, resta soltanto da veicolare un messaggio positivo per questa città, beh vengano iniziative ed eventi che valorizzano questa città come è accaduto per esempio l'ultimo eh, Capodanno dove tante persone hanno potuto conoscere meglio Crotone anche con i video che accompagnavano l'evento della festa di Capodanno. Io sono a disposizione come parte politica per evidenziare le necessità di questa eh, città, di questo fantastico litorale, le criticità e cercare di portarvi delle risposte. Onorevole, io la ringrazio per questa presenza nei nostri studi perché credo che comunque sia sempre molto importante informare i cittadini e farli riflettere perché quando si parla di economia non possiamo sempre pensare di essere gli ultimi in classifica ma di avere l'opportunità di crescere e di dare alle famiglie maggiore spazio e maggiore economia, lavoro e tutto quello che riguarda appunto questo settore. Quindi grazie di essere stato qui con noi, grazie anche ai nostri amici telespettatori per averci seguito, speriamo di avervi dato un'opportunità importante, interessante per il presente ma anche per il futuro. Grazie a voi per il meritevole lavoro che svolgete per l'informazione giusta che portate alla casa delle persone che vi seguono. Grazie a tutti. Thank you.